大家好，每日一更的小师姐又来了。就在近日，据拉脱维亚当地媒体报道，韩国著名导演金基德因新冠肺炎并发症在拉脱维亚去世，而此时距离他六十岁生日仅有九天。随后，金基德所在电影公司也确认了该消息。据媒体报道，金基德是从圣彼得堡途经爱沙尼亚抵达拉脱维亚的。他本来打算在拉脱维亚海滨城镇尤尔马拉买房，却因意外染上了新冠离世。这一消息也是令无数影迷感到震惊。相信关注韩娱圈的姐妹们，多少都有听过这位导演的大名。作为一位小众且高产的电影导演，金基德的名字可谓常常出现在各大国际电影节上。那么这期就让我们走进这位素有“韩国之光”称号的导演金基德的故事吧。可能很多人没有听过他的名字，但是一提他的作品，你便会恍然大悟。原来这位导演所拍摄的《收件人不祥》《坏小子》。春夏秋冬又一春，空房间等电影，就算是放在国际影坛，也是鼎鼎大名的佳作。《收件人不祥》是金基德所有作品中人物最多、叙事最复杂的作品，也是一部最直接的现实主义作品。而该片更是一举入围第五十八届威尼斯国际电影节主竞赛单元。而《春夏秋冬又一春》却是一部颇有禅意味道的影片。曾有人这样评价该部影片：空镜美得不可方物，远景、雨水、雾气、佛像、意念。他讲述了一个轮回的故事，却又像因果循环。这部电影好似只因天上有的，却误入凡尘。该片在当年更是直接入围了第五十六届诺加诺国际电影节主竞赛单元，获得第四十一届韩国电影大钟奖最佳电影奖，并代表韩国角逐奥斯卡最佳外语片。而金基德特立独行的电影风格与行事方式，都与其坎坷的前半生有关，也是因为这些经历造就了独一无二的他。一九六零年十二月二十日，金基德出生在韩国庆尚北道奉化郡，在一个贫穷的小山村长大。他的父亲原本是军人，在当地当了二十年村长；母亲是一名普通的主妇。自小，金基德与父亲的关系就比较紧张。在他的自我告白中，金基德这样描述父亲：“他就像顽固的、高高在上的君主，在家中只会用震耳欲聋的声音发号施令。”九岁的时候，金基德全家移民汉城。当时他就在一所农业技校就读，但是最终因为家庭贫困，中学没毕业的他就被迫辍学了。十五岁时，在父亲的安排下，他进入首尔九老工业园区和清溪川一带的工厂工作。就像每个望子成龙的父母，他的父亲对他同样严苛，一直希望他将来当个企业家，改变家族的命运。二十岁之前，金基德一直在工厂打工，过着枯燥乏味且压抑的生活。后来，为了逃离父亲，在二十岁那年，金基德自愿申请到了最艰苦、最累的海军队伍服兵役。在服兵役期间，因为对写作感兴趣，于是，在战友的帮助下，金基德完成了自己的第一部小说《父亲的战争》，并且投稿给了韩国军队的文艺奖编辑部。但可惜的是，由于当时他的水平有限，这部小说并没能被录用。经历了五年的服役生涯。退伍之后，金基德在一个教会的学校里找了一份差事，在那里，他生平第一次发现了自己有感兴趣的事物——绘画。这期间，他还在一家残疾人收容所里兼职干了五年的体力活。因为对绘画有着浓厚的兴趣，最终金基德选择远赴巴黎学习艺术。之后的那几年，他一直在巴黎街头卖画为生。但就在这时，金基德遇见了改变他一生的契机。一九九二年，电影《沉默的羔羊》在法国上映。三十二岁的金基德第一次走进电影院，而正是这一部电影改变了他的一生。看完电影的金基德心情久久不能平静，他完全被电影中的情节所深深打动。也正是这个契机，让他产生了自己拍摄电影的想法。于是他选择回到韩国，并开始学习剧本的写作。而早年间那些坎坷的生活经历，更成为了金基德的财富，更为他的作品注入了鲜明而又源源不断的活力。一九九六年，金基德筹得资金，拍摄了自己的第一部电影《鳄鱼藏尸日记》。凭借该部电影，金基德顺利的走上了职业电影人生涯。后来由他执导的《野兽之都》《巨龙小客栈》《漂流浴室》更是入围多项国际大奖。二零零零年成名后的金基德开始组建了自己的电影公司，接着更是推出了多部优秀作品，《空房间》获得银狮奖，《圣殇》获得威尼斯电影节金狮奖，《撒玛利亚女孩》则获得柏林电影节银熊奖，自传电影《阿里郎》获得的是戛纳电影节
一众关注大奖，每个奖项都实至名归，和金基德的出身、成长经历相符。他店里的人物大多来自底层，这些主人公出身卑微，为生活所迫，往往行为不端，但却又最终反转成为小人物式的英雄。而他更是凭借这部作品入围亚洲电影大奖最佳导演奖，韩国百想艺术大赏最佳导演奖。此时，他的名声可谓蜚声国际，更成为了韩国人人称道的大道。但是，成名后的他却屡屡踩踏人性红线，深陷多起丑闻。二零一八年三月，韩国导演手册节目曝光了金基德的丑闻，三位韩国女演员以受害者的身份揭发了金基德借助导演身份强迫他们与自己发生关系，甚至在此过程中，金基德还对他们有过动粗行为。节目播出后引起了轩然大波。但是金基德却并不承认，他表示，在没有对方同意的情况下，他没有做过亲吻以上的其他事情，而他们也是因为互生好感而相见，并在相互同意下才发生关系的。不过金基德还是受到了来自身边人的谴责，最终他的妻子也是递交了离婚协议，聘请了律师进行离婚诉讼，表示再也无法以家人的身份和他生活下去。金基德给自己的家人带来了无法磨灭的伤害。而这件事发生后，他本人也患上了社交恐惧症。现如今，金基德不幸去世，令人扼腕。国际影坛上又少了一个优秀的导演。他曾经说过：“我死后，憎恶、否定我的人会以另一种态度看我的电影。”如今看这句话，似乎成了现实。但如今，逝者已逝，生者如斯。最后也希望金基德导演在天堂能够安息，愿他一路好走。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。